mi accorgo che la vita è un insieme di scelte consapevoli e casualità. una superata, dai! Dammelo un altro. Ti fa male bere così tanto. Ti stai rovinando la salute. Fa come vuoi. Io me ne vado a casa. Hanno lasciato qualcosa per me? No, Sam, non hanno lasciato niente per te. Dovresti smetterla di pensarci. Fatene una ragione. Di che cosa stai parlando? Lo sai benissimo. Ogni giorno, prima di uscire da quella porta, mi chiedi se hanno lasciato qualcosa per te. Non lo facevi prima che Lisa ti lasciasse. Senti, non ne voglio parlare. Sono affari miei. D'accordo, d'accordo. Guarda che era solo per aiutarti, eh? Ma che cosa credi? Che non abbia provato a dimenticarla? Lisa, era tutto per me. Era la mia vita. E di colpo? Non dovrei pensarci più. No, forse dovrei pensare che adesso Lisa è più felice e io dovrei esserlo per lei. È così che fanno le cose. In fondo, perché dovrebbe stare con un fallito come me? Tu non sei un fallito, Sam. Tu lo stai diventando. Guardati. Non fai altro che riempirti d'alcol. Non parli più con nessuno. Le poche volte che lo fai sei estremamente scontroso. Hai mandato via tutti quelli che suonavano con te. Eh sì. Una volta avevo un grande artista che suonava nel mio locale. Veniva gente da tutto il mondo per ascoltarlo. E adesso? D'accordo. Lisa era importante per te. Ma tu, tu sei importante per loro. Il grande senti chiamavano. Ogni sera qui dentro c'era una festa. Ora, solo coppiette che vengono a reprimersi con i tuoi tristi blues... Prenditi una vacanza, Sam. Distraiti. Fai passare un po' di tempo. E non ti preoccupare per il locale. Troverò un sostituto.
scusa se non ti faccio più guadagnare abbastanza. Ci vediamo questa sera. Come sempre. Come sta? Sempre peggio. Proprio non so che cosa potrebbe aiutare. Capito che la mia vita sei tu. Torno da te. Ti amo, Lisa. Sam! Sam! È arrivato la lettera di Lisa! Mi spiace che tu sia morto. Sara! Sara! Ciao, amore. Scusa per il ritardo. Stavo per andarmi. Hai ragione, ma lasciami spiegare. Cosa vuoi spiegare? È più di mezz'ora che ti aspetto. Scusami, sono un cretino. Sì, sei un cretino. Sei riuscito ad arrivare in ritardo anche oggi, il giorno del mio compleanno. Sei imperdonabile. Questo è troppo, David. Allora questo regalo me lo devo riportare a casa? Mm? Lo sai che sei stupenda? Andiamo. Ehi, guarda un po' cosa ho trovato. Che cosa sono? Due biglietti per lo spettacolo di questa sera. Oh, incredibile. Non ci speravo più. Andiamo, Sara. Quella sera non andai a teatro. Nevi di Sara. La vide il giorno dopo? No. Quel giorno al parco fu l'ultima volta. Non sa so spiegare il perché. Decisi di non vederla e non sentirla più così, di colpo, senza vi fosse un motivo razionale. Eppure l'amavo. L'amavo tanto. Ne è ancora innamorato? Sì. Lei mi ha raccontato che sarebbe dovuto andare a teatro quella sera. Si ricorda quale fosse lo spettacolo? 
No, non ricordo. Ma che importanza ha? Il regalo che fece a Sara mi ha detto che era un pacco piuttosto grande. Che cosa conteneva? Non lo so, era solo un regalo. Eh, un regalo non è solo un regalo. Lei ricorda i suoi sogni? Quasi mai. C'è un sogno che si ricorda o che in particolare vuole raccontarmi? Sì. Un sogno che feci un mese fa. Avanti, mi racconti. Mi trovavo in una chiesa. Fuori era buio e faceva freddo. C'era un rumore in sottofondo, come se qualcosa battesse sul portone a intervalli irregolari. Ma non era il portone, era tutto intorno a me. Un prete da in fondo alla navata avanzava verso di me, zoppicando. Più si avvicinava e più quel rumore si faceva intenso. Il prete si fermò davanti a me e quel rumore si fece quasi insopportabile. Si tolse le scarpe e tirò fuori una chiave, una piccola chiave dorata. Poi mi disse qualcosa. Ci sono domande che non hanno risposte. Non riuscì a capire altro. Il rumore era troppo forte. Dopo che successe? Mi svegliai con il mal di testa, come se quei rintocchi nella chiesa mi avessero davvero martellato il cervello. Fu un sogno così reale. Insolito. Sì, ma devo ancora raccontarle quello che accadde il giorno dopo. 8 euro l'uomo. Grazie signora, arrivederci. Quella chiave e quell'uomo erano identici al sogno. Non riesco ancora a crederci. Forse c'è una spiegazione. 
Alle volte i sogni ci mandano dei messaggi, dei segnali. Sono come degli indicatori del nostro stato psicologico. In realtà siamo noi stessi che attraverso i sogni vogliamo rivelarci o nasconderci una verità. Ma non può essere solo un fatto psicologico. Lei crede che quello che le è successo abbia una qualche spiegazione metafisica o sia semplicemente una strana coincidenza? Io credo che accadano cose strane. Il mondo è pieno di stranezze, ma niente è inspiegabile. Tutto ha una soluzione. Lei crede nel destino? No. Perché? Perché ho una volontà. Decido io la mia vita. È sicuro di decidere la sua vita? Sì. Eppure ha la sensazione che qualcosa non quadri. Sì. È come se tutto fosse un grande puzzle al quale però mancano dei pezzi. Alle volte... Alle volte non ricordo quello che ho fatto poche ore prima. Alle volte mi trovo in un posto e non so come ci sono arrivato. Vuoti di memoria che mi perseguitano. Uh, come può non ricordare azioni e gesti che ha fatto di sua spontanea volontà? Poco fa mi ha detto che è lei a decidere della sua vita. Per esempio, ha deciso anche di vedere quel prete? No, ma ho deciso di seguirlo. Altrimenti, che cosa avrebbe fatto? Non lo so, sarei andato da un'altra parte. Dove? Dove sarebbe andato? Gliel'ho detto, da un'altra parte. Sì, ma di preciso, dove? Beh, forse lei ha seguito quel prete perché non c'erano altre possibilità. E quindi, non avendo altre scelte, come avrebbe potuto decidere? Si sbaglia. In quel momento io ho deciso. È vero. Ero spinto dalla curiosità, dal mistero, dall'assurdità di ciò che stava accadendo, ma quando ho seguito quel prete, quando mi sono fermato al bivio, quando ho raccolto la chiave, l'ho fatto perché volevo farlo. Io ero consapevole. Consapevole. Lei sa perché si trova qui? Dovrebbe ricordare molto bene il momento in cui ha deciso di venire da me. Come è arrivato? Io credo... Non lo so. Ma com'è possibile? È accaduto pochi minuti fa. È strano. Non riesco a ricordare... Come e perché sono venuto da lei qui in questa stanza? So solo che ero in strada. Non so come mi sono trovato davanti a questo grattacielo. Poi ho sentito l'istinto di entrare. Sono salito senza sapere dove stessi andando, anche se ero sicuro di fare la strada giusta. Sono arrivato davanti a una porta e sono entrato. Il resto lo conosce già. Ha mai pensato che i fatti che lei non ricorda forse non sono mai accaduti? Cosa intende dire, scusi? Il regalo che fece a Sara. Se ne ricorda, ma non ne conosce il contenuto, perché forse non l'ha mai acquistato. Ma cosa crede che sia? Un bugiardo? Eh? Un pazzo? Tutt'altro. Ora le mostro una cosa che forse potrà aiutarla a capire. Lo riconosce? Ma questo è il regalo che fece Sara. Come ha fatto ad averlo? Sara ormai è un capitolo chiuso. Lo apra. Non è curioso di sapere cosa contiene. Sono sicuro che lei sa come aprirlo.
suo nome è David, è alto e ha i capelli neri. David è un fumettista di professione, molto spesso è completamente immerso nel suo lavoro, nella sua creatività, nei suoi piccoli personaggi. David aveva appena finito l'ultima tavola del suo fumetto quando si accorse che, come al solito, era in ritardo all'appuntamento con Sara. Uscì e si diresse al parco. Quando arrivò, si accorse che era in ritardo. Non so, ma possibile. È accaduto poco. Riesco a ricordare. Eppure no. Quella chiave e quell'uomo erano identici al suo. Se ricordo, ti sono solo scrittori i messaggi. Non lo so, era solo un regalo. Un regalo non è solo un regalo. Io ero consapevole. Era stato psicologico. Lei ricorda. Non può essere solo un fatto psicologico. C'era un rumore in sussia, semplicemente un strano coincidenza. David, io voglio che lei capisca. Cosa devo capire? Chi è lei? So che tutto ciò le potrà sembrare assurdo, ma mi creda, la voglio solo aiutare. Ci sono domande che non hanno risposte. Non le hanno detto così? Beh, io sono qui per darle queste risposte. Lei è un privilegiato. David, ti sei mai chiesto perché vivi? Cosa c'è dopo la morte? Qual è il senso della vita? Devi sapere che in questo mondo, nel tuo mondo, in un certo senso non si muore e non si nasce. Tu non sei nato e mai morirai. Vivrai altre volte, anche se in modo sempre un po' diverso, perché diversa sarà la fantasia di chi leggerà. Lascia che mi presenti. Il mio nome è Danny Alvarez e sono l'autore di questo romanzo. Sì, pronto. Sono Claude. Ah, ciao, ho finito adesso. Con me l'edizione North Star è chiuso. Chiuso? No, no, aspetta, ho finito, il manoscritto è qui davanti a me. Doveva essere sulla mia scrivania due settimane fa. D'accordo, hai ragione, ma c'era qualcosa nel finale che non andava bene. Tu lo sai quanto è importante il finale in un romanzo. È tutta la notte che ci penso e alla fine l'ho trovato. E sai una cosa? È perfetto. Tutto il romanzo è perfetto. Vedrai, ti piacerà. Perfetto? Ma se non hai mai scritto niente nella tua vita che fosse degno di essere chiamato romanzo, Danny! Ma Claude, scrivere è un'arte, ci vuole tempo, idee, ispirazione! Basta, ti ho aiutato anche troppo. Da tre anni mi proponi idee senza senso. Quello che vogliono i lettori è sesso, intrigo, comicità. Il tuo contratto è sospeso! No, Claude, non mollarmi proprio adesso. Sto passando un periodo economicamente difficile. Lo sai quanto è importante per me pubblicare questo romanzo? Ti prego, dammi l'ultima possibilità. Il tempo di prendere la macchina è solo da te. Se entro le sette esatte non strici dentro il mio ufficio e consegni il manoscritto, giuro che ti sbatto in mezzo a una strada e ti faccio causa.
静的。Sono Daniel Vares, il suo vicino. Uh, che cosa vuoi? Uh, mi scusi per il disturbo, avrei bisogno di un grossissimo favore. Uh, non sa so quanto sia imbarazzante per me. Uh, spero di non aver svegliato sua moglie. Che cosa vuoi? Uh, avrebbe della benzina? Mi sveglia a quest'ora e vuoi della benzina? So che tutto ciò potrà sembrarle assurdo, ma la mia macchina è a secco. Devo assolutamente andare in città, il fatto è che ho una fretta dannata. Aspetta qui. Cosa stai facendo con le chiavi della mia macchina? Le posso spiegare? Non c'è niente da spiegare. Mi svegli all'alba, chiedi il mio aiuto e rubi in casa mia. Non pensare di cavartela, ragazzo! Buongiorno, agente. Patente libretto. Uh, sì. Uh... 
Ecco, le do la patente perché il libretto devo averlo dimenticato a casa. Dove stava andando così di fretta, signor Daniel Varez? Eh, andavo in città. Devo consegnare il mio ultimo romanzo all'editore, sa, sono uno scrittore. Puoi scendere dalla macchina, per favore? Eh, agente, ha ragione, andavo veloce, ma devo assolutamente arrivare a... Scenda dalla macchina. Senta, se deve proprio farmi una multa, non potrebbe farmela in fretta. Come le dicevo, ho una certa urgenza. Per favore, apra il bagagliaio. Che cosa c'è dentro quel sacco? Faccia vedere. Non si muova! Calmo. Dammi la pistola. Non si preoccupi. Non la voglio uccidere. Non fare sciocchezze, consiglio. Fermato, forza! Dammi la pistola. Calmo, Mi dispiace, ma ho una fretta tremenda. Poi le spiegherò. Non fare sciocchezze, forza! Cosa ti è successo? Amanda, ci hanno derubato. una storia di pura fantasia. Domande che probabilmente non hanno una risposta mi vengono alla mente. Possiamo scegliere e decidere in ogni istante o la vita stessa è solo un copione già scritto dalla fantasia di qualcun altro. Forse non lo saprò mai, anche se mi piace pensare che una risposta in futuro la troverò.